les parents ou une autre personne ordonne à quelqu'un de divorcer avec, euh, de divorcer donc sa femme. Alors qu'est-ce qui va se passer Mufti Khalid Sefoullah Rahmatullah, elle est très brillante, il dit que les obligations, euh, il y a différentes, les, les obligations, les menaces euh, se feront, il y aura des menaces sur différentes catégories de choses. Par exemple, des menaces sur des actions. Fais ceci ou fais cela. Bois de l'alcool. On va obliger un musulman de boire de l'alcool. On va l'obliger à euh, manger quelque chose qui est licite, etc. Et là, sa vie est en danger. Donc, Inch'Allah, très brièvement, euh, cette personne ne sera pas considérée comme pécheur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala à condition que la menace est complète. Si la menace n'est pas complète, alors cette personne sera fautive. De la même façon, lorsque on nous demande de nier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous venons de le voir, si vraiment il le fait euh, à contre-cœur, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera. Là, ce sont des menaces qui ont trait à la croyance et à certaines actions, certaines pratiques. Maintenant, si cette menace est sur certaines paroles, a trait à certaines paroles, par exemple le mariage, pour que le mariage soit considéré, il faut que le, ce qu'on appelle le hijab et le kaboul, la demande et l'acceptation soient faites par les époux. De la même façon le divorce, pour que le divorce soit compté, il faut que le mari prononce ses paroles de divorce. La vente aussi pareil, la vente il faut qu'il y ait la demande et l'acceptation entre le vendeur et l'acheteur. Donc toutes ces transactions, ces actions qui ont, qui, qui, qui ont pour base la parole, la langue, alors là les juristes, en l'occurrence Imam Abu Hanifa Rahmatullah, il est d'avis que cela comptera. C'est-à-dire que sous la menace, si quelqu'un nous menace de mort, nous dit que si tu ne divorces pas ta femme, alors je te tue sous la menace pour protéger sa vie, cette personne, si elle divorce, alors il Abu Hanifa Rahmatullah il va dire que le divorce sera compté. Ça c'est l'enseignement d'Imam Abu Hanifa Rahmatullah Imam Abu Hanifa Rahmatullah il dit, si par exemple, euh, plusieurs points, ce n'est pas euh, uniquement le divorce, ce, ce n'est pas directement le divorce, on va expliquer ça un petit peu, si on est sous la menace, donc on est menacé de mort, et on nous oblige à écrire le divorce, écrire par, euh, faire par écrit, qu'aujourd'hui, tel jour, moi, un tel, je divorce avec mon épouse un tel. Si ce divorce est donné par écrit et sous la menace de mort, alors ce divorce ne comptera pas. Selon l'imam Abu Hanifa, rahmatullah Si, par exemple, on est menacé de mort et on nous dit, avoue que tu as déjà divorcé ta femme depuis telle date. Et cette personne, pour sauver sa vie, dit que oui, j'avoue que hier, j'ai donné le divorce à ma femme. Là aussi, l'imam Abu Hanifa, rahmatullah il dit que le divorce ne comptera pas. Mais si maintenant, cette personne est menacée de mort, et on lui dit « Divorce ta femme, au présent. » Et là, de sa langue, de sa bouche, sort ces mots « Oui, je divorce ma femme. » Donc là, sur le coup de la menace, il divorce. Alors, auparavant, il n'avait pas divorcé, ce n'est pas par écrit. Et il ne dit pas non plus qu'il a déjà divorcé, mais il donne le divorce à ce moment précis. Alors, Imam Abu Hanifa, il dit que le divorce sera compté. Alors que les autres savants, Imam Shafi, Imam Ahmad, Ibn Ahmad, Imam Malik et d'autres compagnons sont d'avis que le divorce ne comptera pas. Ça c'est au sujet du divorce. Et ensuite, bon, c'est euh, beaucoup de règles qui vont ressortir dedans. Donc, on verra ça, Inch'Allah, lorsque le chapitre viendra pour ne pas être trop long ici aujourd'hui. Donc voilà, étant donné que, euh, en parenthèse, on a fait allusion, étant donné qu'il y a de ces mots, le, si les parents en donnent de divorcer, alors quel est le masla Si pour les faire plaisir, on va dire qu'on a divorcé, donc Imam Abu Hanifa Rahmatullah il dira que le divorce comptera. Mais maintenant, euh, ce sont des exemples extrêmes que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne. Et selon la situation, selon le cas, chaque personne devra analyser ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'amidan. Que n'abandonne pas les prières obligatoires volontairement. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'amidan, faqad bariat minu huthimatullah. Car la, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, la responsabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est plus sur cette personne qui volontairement abandonne la prière. Alors juste en parenthèse, dans le, la partie précédente, ne désobéis pas à tes parents, même si ces derniers t'ordonnent de quitter ta famille ou tes biens. Là, les commentateurs de hadith disent 
que Ahlika, qui veut dire ta famille, ici le Ahlika fait allusion à l'épouse, aux esclaves que cette personne peut euh, posséder, et les Malika, ce sont les biens, le commerce, ou bien même les autres esclaves que cette personne possède. Donc là, c'est ce, qu ce que les commentateurs de Hadith disent euh, en expliquant ces deux mots. Et maintenant, on revient sur la prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas abandonner la prière. Nous avons déjà vu l'importance de la prière en islam. Et surtout, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute que celui qui volontairement abandonne la prière, alors Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa protection, sa responsabilité de cette personne. Qu'est-ce que cela signifie dans les hadiths précédents Nous avons déjà plus ou moins vu ce que cela signifiait. Ici, Moulali Kali, Rahmatullahi, il nous donne, il nous rappelle cette explication, c'est que lorsque ces mots sont employés, que la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus sur nous, cela signifie tout simplement que sur terre même, cette personne est en danger. Comment est-ce que cette personne est en danger Si un croyant volontairement néglige la prière et que il se fait attraper et que, après enquête, il s'avère qu'effectivement, ce croyant volontairement, sans raison valable, néglige les prières obligatoires, alors de un, cette personne sera mal vue de toute la société, de la société musulmane, comme un très grand pécheur, et étant donné que le juge de l'époque, les personnes en place, le gouvernement, il a pour obligation d'inciter les musulmans à pratiquer la religion, alors il peut se faire punir par le juge. Donc automatiquement, sur terre même, cette personne euh, est en danger, en guillemets, et surtout, dans l'au-delà, alors cette personne est méritoire de la punition du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne qui a la foi, Allah subhanahu wa ta'ala protège cette personne ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, justement, comment Allah donne de l'honneur à ce musulman et dans l'au-delà, si cette personne a bien pratiqué, Allah le fait entrer directement dans son paradis et le protège des supplices de l'enfer et de la tombe. Mais si quelqu'un commet des péchés aussi graves et qu'Allah retient sa protection, alors c'est que cette personne risque fortement de se faire punir et châtier dans sa tombe et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et Ibn Hajjal Asqalani, il nous dit que c'est une... Ces, les, les, ces paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion, il nous explique, il veut nous faire comprendre que en agissant ainsi, alors ce croyant, il risque de se faire déshonorer. Comment cela Tout simplement car selon certains juristes musulmans, la personne qui volontairement néglige ses prières volontaires, cette personne peut se faire emprisonner. Cette personne peut se faire juger et risque la prison s'il si s'avère que volontairement cette personne néglige la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il met bien en face sur le fait de ne pas manquer les prières volontairement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il donne un autre enseignement. Il dit Et ne t'enivre pas, ne bois pas de boissons alcoolisées, car c'est la racine de tous les maux. Au sujet de l'alcool, de, de etc., nous avons déjà vu de la hadith précédente. Et ici, tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'alcool, c'est la racine de tous les maux, de tous les péchés. Pourquoi Tout simplement, car l'être humain, il est. La vie de l'être humain sur terre, c'est une épreuve. Nous sommes en ce moment dans un examen et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste. Mais dans l'être humain, ce n'est pas le corps dans son intégralité qui est euh, testé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est surtout l'esprit et l'intelligence de la personne. C'est pour cela que le fou, il ne sera pas jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un qui est démuni d'intellectuel, si une personne n'a pas toute sa tête et qu'elle n'accomplit pas sa prière, qu'elle ne donne pas la zakat, qu'elle ne garde pas le jeûne, etc., cette personne ne sera pas pécheur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le, le, ce, qui est, ce qui doit être examiné même, cette personne euh, n'a pas en elle. C'est exactement comme si que nous sommes dans une salle d'examen, par exemple dans... Euh, la salle d'examen pour euh, le, le baccalauréat. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont présentes. 
toutes ces personnes devront donner l'examen. Maintenant, si parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui n'est pas inscrite dans l'établissement, elle n'est pas inscrite à l'épreuve, mais d'une façon ou d'une autre, elle pénètre dans la classe, elle a un sujet et elle répond à toutes les questions. Elle rend sa copie, même si elle a une très bonne note, même si elle a très bien écrit, étant donné que cette personne n'est pas inscrite, cette personne ne pourra avoir son diplôme. De la même façon, le fou, il est sur terre, il est dans cette salle d'examen qui est la terre, mais n'ayant pas en elle l'aptitude d'être testé par Allah subhanahu wa ta'ala, car cette personne n'a pas toute sa tête, c'est pour cela que cette personne ne sera pas jugée et cette personne n'est pas considérée foutive si elle fait des fautes ou des péchés. Et justement ici, Allah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'alcool, c'est la racine de tous les maux. Pourquoi Parce que l'alcool, elle a un effet nocif sur l'esprit et sur l'intelligence de cette personne. Lorsque une personne s'enivre, alors automatiquement, elle devient donc sous. Et lorsqu'une personne est sous, lorsqu'une personne est ivre, cette personne n'a pas pendant un laps de temps, donc le temps que l'effet le, de l'alcool cesse, cette personne n'a plus toute sa tête. Donc, et aussi, l'esprit donc, il est testé, mais la chose, pourquoi est-ce que c'est l'esprit qui est testé Parce que ce qui peut nous préserver, ce qui peut nous empêcher d'aller vers les péchés, c'est surtout notre intelligence et notre esprit. Nous sommes tentés par quelque chose, nous, sommes, nous avons envie d'aller vers quelque chose, alors automatiquement c'est notre intelligence qui va dire « Oui, mais si tu fais cela, alors la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abattra sur toi. » Lorsque quelqu'un est intelligent, elle peut faire la différence entre le bien et le mal. Elle a cette faculté de discernement entre le bien et le mal. Alors que celui qui n'a pas sa tête n'a pas cette faculté de discernement. Et justement, lorsque l'on voit on s'enivre, pendant un certain temps, nous n'avons plus cette possibilité, cette capacité de discernement. Alors, nous n'entrons pas dans la catégorie des fous ou des personnes qui n'ont pas de discernement, car cette absence de discernement n'est pas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette absence de lucidité, cette absence d'intelligence est de notre faute. C'est nous qui avons recherché cela. Donc, au jour du Qiyama, nous ne pourrons dire à Allah subhanahu wa ta'ala que oui, tu m'as jugé du souffle, mais à ce moment-là, j'étais ivre. Je n'avais pas toute ma tête. Mais pourquoi est-ce que nous sommes devenus, devenus ivres C'est justement parce que nous avons recherché cet état, cette situation en buvant ce qui est interdit, ce qui est illicite. Contrairement au fou, son manque d'intelligence, son manque de discernement, son manque de lucidité, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah l'a créé, Allah l'a donné cette maladie. Donc, étant donné que lorsque nous sommes ivres, nous n'avons plus cette capacité de discernement qui nous préserve des péchés, automatiquement le fou, il va aller vers les péchés. Aussitôt qu'il aura la possibilité de faire un péché, que ce soit le vol, que ce soit l'adultère, que ce soit parfois même le meurtre, alors étant donné qu'il n'a plus cette lucidité, cette, ce discernement, il fera cette action. Et ce n'est que lorsqu'il reprendra tous ses esprits, qu'il se remplira de romans que « Ah, si seulement je n'avais pas bu, alors je n'aurais commis ce crime. » C'est pour cela que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'alcool est la racine de tous les de tous les mots. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et contrairement à l'alcool, la prière est la racine de tous les biens. Car au sujet de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna salata tanha anil fahshay wal munka. La capacité, la faculté de la prière, c'est quoi C'est d'empêcher le croyant d'aller vers le mal. Car certes, le croyant, il a son esprit, il a son discernement. Mais les tentations peuvent parfois prendre le dessus sur le discernement et l'intelligence d'une personne. Nous savons que cela est mauvais. Nous savons que nous ne devons pas aller vers cette chose. Mais la tentation est tellement grande que nous mettons notre discernement, notre lucidité, notre, la réalité d'un côté pour satisfaire à nos besoins. Et la prière, qu'est-ce qu'elle fait Elle crée en nous un bouclier contre la tentation, c'est-à-dire la piété et la taqwa. Et cette taqwa va combattre cette tentation.